Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallim 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al fa'izina bi ridallah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma rabbi syrah li sudiri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Ere isnehu bahumana wa naranya rachidakale Sahodera sahodiri mare Sarvalogan yandavum samrachigana maya Rabba subahana uva cha'ala yude ni yamangalum Naradeshengalum chivida tinde sarva mekalagalilum Paripurna mai ulkund avanair ishtapudana adimagalai chividam naikaname in Sundan of Sinamarakade, Ningle Lurit Rudum, Amukamai, or Maputagayana. Allah Hutu Fikanali in the May, and Ungri Ikumaravate. Tonora Madhyam, Suratul Bayad Adia Eru was an Angalana Karina, class in the Mulaman Sidakia. Inshallah in the Ette model Padinar Vare Ulla Vajanangalana Namula Padika no de Shikanata Ayategalu Sardikuga Arodo Billa Himena Shaitan Yorjim Bismillahirrahmanirrahim Man Rahim Alam Najalahu Ainain Walisan Washafatain Wahadaina Hun فَلَقَتَ حَمَلْ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْ عَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَتْ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ يَتِيمًا ذَا مَقَرَبَهُ أو مسكين ذا مترب إيوجنعنا لنا نملنا بديكانو ديشي كنا ده أدينده فرايانا تيلو بيرنا تتيغل سبابيكا مايوم بريابونا تيلا تيلا أشردد مولم بيرنا تتيغل أدا Namukuna Perisho the Chitter, Inshallah Adindarta Talangle Lake and Namuka Pravishika Alam Naja Allahu Ainain Alam Naja Al Lahu Naja Al Lahu Adicharti Vaikumbo Najalahu Najalahu Ainain Ainain Ain Harf Ucherikun the Samet Uro Harfindayum Maharaj in Numparina the Bolotane Maharaj 
നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ തൻവീനായ നൂനിന് ശേഷം വാ വാ വന്നാല് ആ വാവിലേക്ക് ആ നൂനിനെ ചേർത്തി മണിച്ചു വേണം നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാൻ നൂനിന് ശ്രദ്ധ വരുമ്പോ മണിക്കണം പിന്നെ ജീമ് ഹറൂഫിൽ കൽക്കലയിൽപ്പെട്ട അക്ഷരമാണ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പാടില്ല അത് ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കേഫും ഒന്ന് കോഫും ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മഹ്റജ് ശരിയായിരിക്കണം ഫക്കുറക്കബ എന്ന് വായിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പഠിച്ച നിയമങ്ങളാണത് അത് ശ്രദ്ധിക്ക അപ്പൊ പാരായണ സമയത്ത് നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് അതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല അത് ധാരാളമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ചെലവഴിക്കണം ഫീസബീലില്ല റബ്ബിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പക്ഷേ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും പൊങ്ങച്ചത്തിനുമൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവ ഗരമായ അവസ്ഥ അതൊന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും എക്കാലത്തും ഇത് ബാധകമാണ് ആർഭാടങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം എത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും പലപ്പോഴും അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഒരു മാറ്റം പൊതുവെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സംഘടകരമായ വസ്തു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനിഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് അത് ഒഴുക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും റബ്ബ് കാണുന്നില്ല എന്ന ഒരു വിചാരമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇതെല്ലാം ശരിക്ക് അകവും പുറവും ഒരുപോലെ അറിയുന്ന റബ്ബ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ റബ്ബ് ആരാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാൽ 
ആ ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആക്കി അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയാ അതാണ് ജാലിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹലക്ക എന്ന ഒരു അർത്ഥം കൂടി ജാലക്കുണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും അത് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഹലക്ക അപ്പൊ നജാലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് നാം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അലം നജ നാം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ നാം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ലഹു അവന് ഐനൈൻ രണ്ട് കണ്ണുകള് രണ്ട് കണ്ണുകള് ഐനൈൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കണ്ണ് എന്നത് വലിയ ന്യായ്മച്ചാണ് അല്ലെ അള്ളാഹു തന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ന്യായ്മച്ചാണ് കണ്ണ് കണ്ണ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കി എന്ത് സൗകര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ണില്ല പക്കല്ലുണ്ട് കണ്ണ് മീൻസ് കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് വനു ഇസ്രായേലരായ ആളുകളിൽ പെട്ട ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം അഭിപാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യന് മരണപ്പെട്ട് പരലോകത്തെത്തി അല്ല പറഞ്ഞു എൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക അയാൾ പറയണ്ട് നിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതിന് മാത്രം അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അയാളെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ന്യായമത്തിൽ താങ്കൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊന്നും അതിന് മതിയാവുകയില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ട കണ്ണ് എന്ന ന്യായമത്ത് മാത്രം ഒരു തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും അയാൾ ചെയ്ത സർവ അമലുകളും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ അമലുകളും ഒരു തട്ടിലും വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് വെച്ച തട്ടാണ് ഭാരം തൂങ്ങുന്നത് കണ്ണ് എന്ന ന്യായമത്തിനു പോലും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ അഭിപാദത്തുകൾ പകരമായിട്ടില്ല നന്ദി അർപ്പിച്ച് പകരമായിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം അപ്പൊ അള്ളാഹു നൽകിയ വല്ലാച്ച ഒരു ന്യായമത്താണ് കണ്ണിന് കാണാനുള്ള കഴിവ് നൽകി എന്നുള്ളത് നാവ് നാവിനെയും നിങ്ങൾക്ക് നാം അഥവാ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലേ വശഫത്തൈനി രണ്ട് ചുണ്ടുകള് രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്ന നിലയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പിറവിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ പ്രയാസകരമാണ് രണ്ടും രണ്ടാക്കി വേർപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളെ സംവിധാനിച്ചവനാണ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു വഹദൈനാഹു നാം അവന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു നജ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്നതാണ് നജ്ദ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നജ്ദ് ഉയർന്ന സ്ഥലം രണ്ട് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങള് ഇനി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് പാതകള് രണ്ട് വഴികള് അതായത് ഹൈറും ും വഴികൾ ഹുദയും ലലാലുമാകുന്ന വഴികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഴികൾ നാം അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്നല്ലാഹു സുബാന ഊവച്ചാല മനുഷ്യന് നൽകിയ ന്യായമത്തുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് പറയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് കൊടുത്തത് അവന് രണ്ട് കണ്ണ് 
അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ അവൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ അവന് നൽകിയവൻ ആരോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവന് ഇവനെ ആ പിടികൂടാൻ സാധിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യഹബു അല്ലൈഹി അഹദ് അവനെ ആർക്കും പിടികൂടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ഒരു മൗഢ്യമായ ധാരണ അവന്റെ മനസ്സിനുണ്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ശേഷം അയഹസബു അല്ലം യറഹു അഹദ് അവനെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന പേരി വിചാരം മനുഷ്യ നിനക്കുണ്ടോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കണ്ണിനെയും കാതിനെയും നാവിനെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നീ ദുനിയാവില് ജീവിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് നൽകിയവനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം അവന് നിന്നെ പിടികൂടാൻ അഥവാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി അതെടുത്തു കളയാൻ നിന്റെ നാവിന്റെ സംസാര ആ ഒരു കഴിവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ നിന്റെ ചുണ്ടുകളെ രണ്ടാക്കി വേർപ്പെടുത്തിയവന് അതിന്റെ ഉപയോഗം നിനക്ക് നടക്കാത്ത വിധത്തിൽ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നിനക്കുണ്ടാവണം എപ്പോഴും നിനക്കുണ്ടാവണം അതാണ് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല ഈ വചനങ്ങളിലായി രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്നുണ്ട് ആദമിന്റെ പുത്ര ഉദസിയായ ഒരു ഹദീസാണ് നിനക്ക് നാം انعم عليك نعما علاما لا تحصي عددها മഹത്തരമായ ഒരുപാട് നിയമച്ചുകൾ നിനക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല എത്ര നീ നന്ദി അർപ്പിച്ചാലും അതിന് പകരമാവുകയില്ല അതിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നുണ്ട് അൻജഅൽതു ലക അയ്നൈന തൻദുറു ബിഹിമാ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ സിറ്റിജാലങ്ങളെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ശക്തി നൽകി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കവറ് നൽകി എന്നുള്ളത് കണ്ണിനെ കൺപോള അത് വല്ലാത്ത ന്യാമച്ചാണല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ കണ്ണിന് ആ കണ്ണിന് മുകളിലുള്ള കൺപോള പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അടക്കുന്ന ഈ ഒരു കവറിങ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത ന്യാമച്ചാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫന്തോറു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നാം ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ അനുവാദം നൽകിയതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം നീ നോക്കേണ്ടത് അതാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് കാണാൻ ഞാൻ അനുവാദം നൽകിയതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കണം നീ നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാം എന്നിട്ട് ആ ശേഷം പറയുന്നത് നിനക്ക് നാം അനുവദനീയമല്ലാത്ത അഥവാ നിഷിദ്ധമാക്കിയതിലേക്കെങ്ങാനും നീ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്നത് അത് എടുത്തുകളയും നിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിയെ ലൂത്തു അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് കാണാം അവിടെ കാണാനുള്ള കഴിവ് അല്ല ആ കാഴ്ച ശക്തി എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിനക്ക് നാം നാവ് നൽകി നാവ് നൽകി അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതും നിനക്ക് ഞാൻ അനുവദിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നീ സംസാരിക്കുക 
അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കണം നിന്റെ സംസാരം ഞാനെങ്ങാനും നിനക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയതിലേക്കെങ്ങാനും നീ തിരിഞ്ഞാൽ നിഷിദ്ധമായ വാക്കുകളിലേക്കെങ്ങാനും നീ തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാണ് നാവിന് ഞാൻ പൂട്ടിടും ഈ കഴിവ് നൽകി എനിക്കത് എടുത്ത് കളയാനും വലിയ പ്രയാസമില്ല എന്ന് റബ്ബ് സുബാന ഊവച്ച ആല പറയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു എന്താണോ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതിൽ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറുനും ഷെറും നജിദ് എന്ന് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം നജിദ് നജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പിന്നെ സ്ഥലം എന്നർത്ഥമാണ് നജിദ് അവിടെ മുഫസിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഹൈറ് അത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഹൈറ് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എത്തിപ്പിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെറ് അത് എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ പ്രയാസമാണ് ഷെറ് എത്തിപ്പിടിച്ചാൽ പ്രയാസമാണ് ഹൈറ് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിലക്കാണ് ഇവിടെ ഹൈറിനും ഷെറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹുദയും അതേപോലെ ലലാലും എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഈ നജിദ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് വഴികൾ മനുഷ്യർക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തന്ന ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ ഈ ഒരു പിന്നെ വാക്കുകളെ ഈ വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവന് കേൾക്കാനും കാണാനുള്ള കഴി ഇത് കൊടുത്തു അവർക്ക് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ജനതക്ക് രണ്ട് മാർഗം ഒന്നിൽ നന്ദി കെട്ടവനായിക്കൊള്ളട്ടെ നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നവനായിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ട് വഴി അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് അതാണ് വഹദൈന ഹുന്നജതൈൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ബാ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില തഫ്സീറുകളിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് അവന് രണ്ട് കണ്ണു കൊടുത്തു നാവ് ചുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒന്നിനും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന് മനുഷ്യൻ വരും പക്ഷെ അവൻ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹു അത് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ അല്ലെ ഓരോരുത്തിനും ഒരു മാർഗദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളിടത്തൊക്കെ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണത് മാതാവിന്റെ മാരടങ്ങളിലേക്ക് അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കുടിക്കാനുള്ള വഴി അല്ലെ അത് ശരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് അത് കുടിക്കണം കുടിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ആ കുഞ്ഞിനറിയാം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വഹദൈനാഹു അന്നജിദൈൻ രണ്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ ചില തഫ്സീറ് ചില മുഫസിനികൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണത് പിന്നെ മാതാവിന്റെ മാരടങ്ങളെയാണ് അവിടെ അന്നജിദൈൻ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് അപ്പൊ അവിടേക്കുള്ള ഒരു മാർഗദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൽകിയ റബ്ബ് നിങ്ങളെ പിടികൂടാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ എന്ത് എപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അതെല്ലാം ശരിക്ക് കാണുന്നവനാണ് എന്ന ഒരു വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് 
falaqta hamal aqaba iqta hama ennu paranjal pinne sahasapettu murichu kadakka ennalladan sahasapettu murichu kadakka iqta hama iqti ham al aqaba al aqaba aqaba ennu paranjal ദുർഘടമായ മലമ്പാത അക്കബ രണ്ട് പിന്നെ മലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള വഴികൾക്ക് അക്കബ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മലയിലേക്ക് കയറുന്ന വഴികൾ ഈ ചുരം ചുരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനൊക്കെ അക്കബ എന്ന് പറയും അക്കബ അതിനാൽ ഇവിടെ ല എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള അർത്ഥം ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ ല ഇത്ത ഹമ മുറിച്ചു കടന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ല എന്നുള്ളതിന് ഹല്ല എന്ന ഒരു വിശദീകരണവും കാണാം അഥവാ പിന്നെ ആയിരുന്നോ എന്ന് മുറിച്ച് കടന്നുകൂടായിരുന്നോ ഫലക്കത്തഹമ അതിനാൽ അവന് മുറിച്ചു കടന്നുകൂടായിരുന്നോ എന്നൊരു ഹല്ല എന്ന ചോദ്യ രൂപത്തിലും വരുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ അള്ളാബു സുബാന ഊവച്ച ആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വമാ അതൊറാക്ക മൽ അക്കബ ഇവിടെ മലമ്പാത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകിയ മലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള വഴിയോ മലയിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴിയോ ചുരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ എന്നൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം മറിച്ച് ഐ അഥവാ തഫ്സിൽ കാണാം അഫലക്കൊരീക്ക ഖൈറിന്റെയും രക്ഷയുടെയും മാർഗത്തിലേക്ക് അവന് പ്രവേശിച്ചു കൂടായിരുന്നു എന്ന് വഹദൈനാഹു നജദൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വഴികൾ അതിൽ ഖൈറിന്റെയും രക്ഷയുടെയും വഴികളിലേക്ക് അവന് പ്രവേശിച്ചുകൂടായിരുന്നോ അപ്പോ ഹല്ല എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇനി ല എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചില്ല ഹൈറിന്റെയും നജാത്തിന്റെയും വഴിയിലേക്ക് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവേശിച്ചില്ല അവൻ അവൻ പ്രവേശിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെ ഖൈറിന്റെയും നജാത്തിന്റെയും മാർഗമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണല്ലോ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തറിയാക്ക നിന്നെ അറിയിക്കുന്നത് എന്താണ് മൽ അക്കബ അക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കബ എന്നത് അപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പിന്നെ ചുരങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് മലമ്പാത നിനക്ക് എന്തറിയാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉവച്ച ആല ഇവിടെ ഖൈറിന്റെയും നജാത്തിന്റെയും മാർഗമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ സമ്പത്ത് ധാരാളമായി പിന്നെ റിയാ അതിനു വേണ്ടിയും ഇസ്രാഫിനു വേണ്ടിയും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെലവഴിക്കുന്നു മനുഷ്യർ മുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ 
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഹൈറിന്റെയും നജാത്തിന്റെയും മാർഗത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നോ അതിൽ ചിലത് അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമതായി റബ്ബ് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോചിപ്പിക്കൽ മോചിപ്പിക്ക റൊക്കബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്ക് പിരടിയാണ് പിരടി അല്ലെ ഇതിനെ ശരിക്ക് റക്കബത്ത് എന്ന് പറയാ പിരടി പക്ഷെ ഇവിടെ അടിമ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് റൊക്കബത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അടിമ സാധാരണ അല്ലെ അടിമകളെ പിന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പിരടിയിൽ കഴുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവര് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് റക്കബത്ത് എന്നുള്ളതിന് അടിമ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫക്കു റക്കബ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക ഈ അക്കബ വിശദീകരിക്കണല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് അല്ലെ ഖുർആൻ അതിലെ ആയത്തുകൾ ചിലത് ചിലതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഊവച്ച ആല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ അക്കബ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ച് തരാണ് അതിലൊന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അടിമ മോചനം ഒരാളുടെ കീഴിൽ ഒരടിമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടിമയെ എന്ത് ചെയ്യണം മോചിപ്പിക്കണം ഇനി അതല്ല വേറെ ഒരാളുടെ കീഴിലുള്ള അടിമയെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവനെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രനാക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായി തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെ ഹദീസുകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്ക് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അടിമയുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും പകരമായി ഈ മോചിപ്പിച്ചവന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അടിമയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഇവന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താല് ഇസ്ലാമില് അതിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഈ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്ര വലിയ പുണ്യമുള്ള ഏറെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അടിമ അടിമകളില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ആ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെയും ഹദീസിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണല്ലോ അടിമ മോചനം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലം നിനക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹദീസുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഒന്ന് ഒരു ദിവസം പത്ത് തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് തവണ ഹദീസിലുള്ളതാണ് നൂറ് തവണ എന്ത് ചൊല്ല 
എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ല ലഹുൽ മുൽക് വ ലഹുൽ ഹംദ് വ ഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ ഇത് ഒരു ദിവസം 10 തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ 100 തവണയോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക് വ ലഹുൽ ഹംദ് വ ഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ അസ്സറ അസ്സറ മിറാർ ഒരു ഹദീസിൽ 10 തവണ എന്ന് കാണാം كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل ഇങ്ങന ഒരാള് 10 തവണ ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അയാള് നാല് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം അതിനുണ്ട് എന്നാണ് നാല് അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം അതിനുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നൂറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരാള് ഒരു ദിവസം ഇത് ചൊല്ലുന്നത് എങ്കിൽ അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം وكتب له 100 حسنه 100 حسنه نور النمغ الايالك ريغപ്പെടുത്തപ്പെടും ومحيت عنه 100 سيئه نور تنمغ مايكപ്പെടും وكانت له حرزا من الشيطان ايالك شيطان الى ان الله عنده سمرക്ഷണം ലഭിക്കും يومه ذلك ആ ദിവസം പിന്നെ حتى يمسي വൈകുന്നേരം വരെ അയാൾക്ക് ശൈത്വാനിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും പറയാണ് ഇത് ഒരാള് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഇത് ചൊല്ലിയാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെയും സംരക്ഷണം ലഭിക്കും രാവിലെ ചൊല്ലിയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്താലല്ലാതെ അയാളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നൂറ് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ നാല് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം നൂറ് പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ പത്ത് അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലവും നൂറ് നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തും നൂറ് തിന്മകൾ മായ്ക്കപ്പെടും അയാൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഷെയ്ത്വാനിൽ നിന്ന് ഒരു സംരക്ഷണം അള്ളാഹു നൽകും എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അടിമ മോചനത്തിന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ളൊരു മാർഗം രണ്ടാമതായി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തൊവാഫ് ചെയ്യ ശേഷം നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹദീത്തിൽ കാണാം ഒരാൾ കഴബ തൊവാഫ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് ഒരടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക ശാരീരികമായും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി കൊണ്ടുമൊക്കെയുള്ള സഹായം ആളുകൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പൊരിശയാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സഹോദരന് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ദാഹം മാറ്റാനായി പാല് നൽകി ദാഹം മാറ്റാനായി പാല് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാനായി അവന് നാണയങ്ങൾ നൽകി നാണയങ്ങൾ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ വഴി അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവന് വഴി കാണിച്ച് നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഏത് നിലക്കും തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സഹായം ഒരാൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 
കാന ലഹു മിസ് റൊക്കബ അവന് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാള് ശത്രുവിനെ അമ്പെയ്യുക അത് യുദ്ധ സമയത്ത് അല്ലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരാൾ ശത്രുവിനെ അമ്പയ്യുകയും അത് ശത്രുവിന്റെ ദേഹത്ത് പതിക്കുകയോ പതിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ അവൻ എന്തുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിമ മോചനം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതേ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പതിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് അല്ലെ ഇപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കഴ തൊവാഫ് ചെയ്യുക നമസ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിക്കർ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുക ഇതൊക്കെ അടിമ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഫലം എന്തുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായി ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഫക്കു റഖബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സൂക്ഷ്മത ഉപസ്ഥിരിയങ്ങൾ നൽകിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ ഔ എന്നുള്ളതിന് അത്തിലേക്കാണ് ചേർത്തത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യവും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് എന്താണത് ഇത്തു ആം ഇത്വാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിപ്പിക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഭക്ഷിപ്പിക്കൽ ഫിയൗമിൻ ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള മസ്ഗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൻ ഷദീദ് കഠിനമായ വിശപ്പ് മസ്ഗബ അപ്പോ ദീ മസ്ഗബ എന്ന് പറഞ്ഞ കഠിനമായ വിശപ്പുള്ള ദിവസത്തിൽ ഫിയൗമിൻ ദീ മസ്ഗബ കഠിനമായ വിശപ്പുള്ള നല്ല പട്ടിണിയുടെ പട്ടിണിയുടെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക ആർക്ക് ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് യത്തീമൻ യത്തീമിന് യത്തീമിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക അതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആദ്യം ദ മക്കറബ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവന് കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവന് യത്തീമന്തമക്കൊറബ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവന് കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവന് ഒരു യത്തീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകളെ അന്യരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ മക്കയിൽ ദാവത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോ ത്വാഇഫിലേക്ക് പോയത് ത്വാഇഫിലേക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം സമാധാനം ഒക്കെ ലഭിക്കണം എന്ന ആ ഒരു നെയ്യത്തോടുകൂടിയും ദാവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയുമാണ് പോകുന്നത് 
അപ്പോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അവസ്ഥ എന്താണ് കല്ലേറുകൾ കൊണ്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഏറ് കിട്ടി രക്തം ഒലിച്ച് റോഡിന്റെ ഓരത്ത് റസൂല് തളർന്നിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം തന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ നല്ല വീട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു യത്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ആദരിക്കുന്ന വീടാണ് എന്നാണ് വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ദുഷിച്ച മോശം വീട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു യത്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പരിഗണിക്കാത്ത വീടാണ് എന്നതാണ് എത്ര ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഒരു യത്തിയുമായ ഒരു കുട്ടി ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് എത്തീമ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ എത്രത്തോളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്നൊക്കെ ആയത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തൊരു വീട് അത് വീടുകളിൽ മോശമായ വീടാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ യത്തീമൻ ദാ മക്കൊറബ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള യത്തീമിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അതാണ് റബ്ബു സുബാന ഊവച്ച ആല പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖല പഠിപ്പിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ മിസ്കീനൻ മിസ്കീനൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് മിസ്കീൻ അഗതി അല്ലെ സാധു സാധുവിനും മിസ്കീനൻ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് പക്ഷെ അതാരും അറിയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം അള്ളാഹു വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ മുന്നിൽ യാചിച്ചു വരുന്നവരെയല്ല അവൻ പരിഗണിക്കേണ്ടത് യാചിച്ചു വരുന്നവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല യാചനയെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചു വരുന്നവനും തന്റെ സമ്പത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷെ മിസ്കീനുകളായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതെന്ത് എന്താ വേണ്ടത് അറിയണം അന്വേഷിക്കണം മിസ്കീനായ ആളുകൾ തന്റെ നാട്ടിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പ്രതിസന്ധി പല ആളുകളിലും കടന്നു വന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു അന്വേഷണം ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം കാരണം മിസ്കീനുകളെ പരിഗണിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷയം പറഞ്ഞു അപ്പോ സുറത്തുൽ മാവൻ അവിടെയൊക്കെ വിഷയ വിഷയം വരുന്നുണ്ട് മിസ്കീനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇടതു കൈയില് ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും എന്ന വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ പരിഗണിക്കാത്തവർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ നിസ്സാരമല്ല സമ്പത്ത് ഒഴികേണ്ടത് തന്റെ ദുനിയാവിന്റെ സുഖ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവരുത് ഇസ്രാഫ് കാണിച്ച് രിയാ കാണിച്ച് 
ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് സമ്പത്തൊഴുകണം ഫിസബീലില്ല ും ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ നൽകിയത് റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അത് ഒഴുകണം മരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് വരിക എപ്പോഴും വരാം എപ്പോഴും വരാം അത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് പണമുള്ള കാലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത ആളുകള് ബലപിക്കും നിലവിളിക്കും വിളിച്ചു പറയും കുറച്ചു സമയം തന്ന ഞാൻ എല്ലാം കൊടുത്തോളാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീട്ടിത്തരൂല അള്ളാഹു പിടിക്കും അള്ളാഹു പിടിക്കും അതിനു മുമ്പായി കൊണ്ട് സമ്പത്ത് ഒഴുകണം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാലഘട്ടം ഏറെ പ്രയാസങ്ങളുടേതാണ് നമ്മേക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയാസമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കല്ല വേണ്ടത് നമ്മേക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ കണ്ടെത്തണം പരിഗണിക്കണം കൊടുക്കും തോറും വളരും അല്ലെങ്കിൽ തളരും മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയവൻ മണ്ണ് പുരണ്ടവൻ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രങ്ങളില്ല കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇവിടെ മിസ്കീന എന്ന് പറയുമ്പോ ഖുർആന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തഫ്സീറുകളും മുഫസ്സിലുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയ മിസ്കീന് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫക്കീറും കൂട്ടാം അവിടെ രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫക്കീർ പറയുന്നിടത്ത് അവിടെ മിസ്കീനും പരിഗണിക്കപ്പെടണം ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മസാക്കീൻ ഉൽഫുറ എന്ന് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊന്നിനെയും കൂടി പരിഗണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കണം സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന മിസ്കീനാണ് അല്ലെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമുള്ള എന്നാ മണ്ണ് പുരണ്ടതായ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെ എത്തി അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ മുമ്പ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മെസ്സേജുകൾ വായിക്കുന്നിടത്ത് വായിച്ചു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരാൾ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വാർത്ത കേട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ വരുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒക്കെ പറയും ഇതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു അവന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ആത്മഹത്യക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ അവൻ എന്തെയ്യുന്ന പ്രശ്നം അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിക്കേണ്ടതും അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയിരുന്നു എന്നാ സംഭവിക്കൂലായിരുന്നു അല്ലേ അത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അന്വേ അതാണ് അത് അന്വേഷണം വേണം ഇതൊക്കെ ഒരു പരിശോധന വേണം നമുക്ക് നല്ല പണിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ ഹൈറിനെ ഹൃദയെ നജിദ് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന സ്ഥലം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ട് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജയിലറ പോലെ ആയിരിക്കും ദുനിയാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നല്ല അധ്വാനം നടത്തണം നല്ല അധ്വാനം നടത്താനുണ്ട് 
am hasibutum anta dhulul zanna allahu binna suragatilek warada yang pogam enna uri bicara ninggal kundo apa jodik nili atau setelah itu jodik nol lagu apa ini kan nama kita utara badi taman kebalam namaskaram sila edan un sila karumanggalu matra malah nama kita badak mai terlalu tak kan nama kita badi kan se dunia ini ada visi yang tidak kani kena terasa tidak boleh umpama purum Amak surga tiada visi itu lekuk beran ni lelai orang lelai. Sehudah orang lelai tu guna nalla sraddha aniwaiyya mana surga ni edi edikan. Nalla kadena dhuana nara tana madeni bunti. Mujahid inndu Allahu nalgiya nama mana. Eru pinne sengkara ni lelai lelai orang lelai tu matra ana mujahid inndu lelai dalnya. Macam tu. Jihad itu yang anda perlu fikir bila lihat, sambat tu kundum, aduh boleh tu ne, hari ogeng kundum ok, Rabbin de sorang tu ne buat ni jihad itu yang anda ben, abang ni lama mujahid gula, abang ni anu mujahid gula, abang ni ada, pero, nama ni lagu lunda, sengkara ne yo, anggane hari itu kundum, nama ni anggane abu le, abang ni cila ni mar gat ti lek, kadinya mau, perisamik kundum abang ni ada. Healthy <laughs> Akaba inno barang ni celak airinggal Allah aku suji picu, adu matra malaya, macam si ini um korcik airinggal kudi, adil ende, adu manusia akan dah dende, adu unda ana pinne, adatta itu semua inno barang ni unda todangga ala kairan. Insyaallah, adu muka adatta kelas selusi gari kau no, adu unda sa odi langgala, ini uru bishayam unyil bicu kundu, amali padiccha ayat tegal unyil bicu kundu. Namuk kelebih sanya amat tegal. Adil era sedikit enda dahan sambat. Karena enda ummat enda peritanam sambat ti le ana enda Rasulullah Hisallallahu Alaihi Wasallam paranya turun. Rendu chodinggal ke serik marubadi paraya namuk ko kari ganam. Edo margat ti le sambadi kono, evdek adu celebrity chow enda lada. Adil rendu coidit telum, namuk paralel ogat teri accha pada awunna marubadi parayan kariyanam. Adine nawu kalataran gatul ya, adu paralel ogat kariyila. Ali, abadine aw wadi gali luda tanne ya awanam sambad dibum, adit celebrity kalu. Nawu namuk kani gula mai samsaari kuna urusa ajarium beranam engil. Nampaknya sambadnya megalah, aduh shudha mai rikanam. Haram inde, orang damsham poli miliata, arayum peti kata, arayum cadi kata, wanjane gani kata. Halala ya tur tum halala ya marga. Korcel le, haram inde wis cete langgan no kampadilah. La tanlor ila syukril khatiya. Tinmai itu cerupat tiri kurik kelum nak kerudu tinmai cium bol, adu ni dikiri kena benda baru pun nak kia madi. Hari ada dikiri kena tu Allahu Akbar. Selebih dikiri kena megalah yang mengenai tenye ya na. Nama kita sambadiam, nama kita selebih dikiri kena sambadiam megalah halalai, bace selebih dikiri kena megalah yang haram galan dengil. Perikkanam, nairat apa orangnya dulu tu, abrila tak kena dah itu, leh, nama le, pinne, orangnya bisia mana, kadinya kelas le, israf, adu bolat thnne riya, algalah bodi purata mandi, te algal kerum ini vali, ala wa mandi, sambatte celah beri kanda beri, abadine mandi unduh le, 
മറിച്ച് ഓരോ നാണയത്തിനും അള്ളാഹു നമുക്ക് പറയണമല്ല നമ്മോട് പറയണമല്ലാഹു ദാ നീ വലിയ ഒരു പർവ്വത സമാനമായ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മോട് പറയണം നീ എന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചെലവഴിച്ച സമ്പത്താണിത് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുതിരക്കുട്ടിയെ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ നോക്കി വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു അതിനെ നോക്കി വളർത്തും എന്ന് ഹദീത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യ മേഖല അതുകൊണ്ട് ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക റബ്ബ് തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവേ മരണത്തിന്റെ സമയം എന്ന കലിമത്ത് തോഹീദ് ചൊല്ലി ഈമാനോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ സാധിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം ഏ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടുപോയ രക്ഷിതാക്കള് സഹോദര സഹോദരിമാര് പണ്ഡിതന്മാര് അവർക്കെല്ലാം മഹഫിറത്തും അറഹമച്ച് നൽകി കബരിടങ്ങൾ സ്വർഗീയ പുങ്കാപനമാക്കി തീർക്കണം ഏ റഹ്മാനെ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കള് സഹോദര സഹോദരിമാര് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരെല്ലാവരും നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആശ്വാസവും സമാധാനവും ശമനവും അവർക്ക് നൽകി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقاء ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته